அன்பார்ந்த ஆனந்த வாழ்வியல் நேர்களுக்கு இயற்கை சுக ஆலயத்தின் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் கொஞ்ச காலமாக சமையலறி வைத்தியம் கிச்சன் ரெமெடி கிச்சன் கேபினட் அதில் நிறைய பொருள்களும் அந்த பொருள்கள் சார்ந்த மருத்துவ சார்ந்த விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு வரோம் பேசிக்கிட்டு வரங்கிறத விட தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் இன்றைக்கு பதினைஞ்சாவது பதிவு லவங்கப்பட்டை சின்னாமன் பேர் இதனுடைய தாவர பெயர் சின்னாமம் அப்படின்னு பேர் சமஸ்கிருதத்தில் இது தாமல் பத்ரா அப்படின்னு சொல்லப்படும் இது வந்து பட்டையை நாங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறோம் எல்லோருக்கும் இது ஒரு வாசனை பொருள் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் லவங்கம் இன்னும் பார்க்காத கூட இருக்காங்க நிறைய பேர் லவங்கம் ஆ லவங்கப்பட்டையா அப்படிங்கிறாங்க தெரியல எது உபயோகிக்கிறாங்க இதுதான் லவங்கப்பட்டையோ அப்படின்னு தெரியாமலும் சில பேர் இருக்காங்க இது ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிற கண்ட்ரியினுடைய சொந்த ஊர்னு சொல்லணும் லவங்கத்தினுடைய நேட்டிவ் பிளேஸு ஸ்ரீலங்கா தான் அங்கேருந்து தான் வந்தது மற்ற நாடுகளுக்கு நம்ம இந்தியா மலேசியா இந்தோனேஷியா கென்யா சைனா வெஸ்ட் இண்டீஸ் எல்லா நாடுகளும் இப்போ வந்து பயிரிடப்படுது இந்த லவங்கம் வந்து ஒரு வாசனை பொருள் மட்டுமல்ல அதில் நிறைய மருத்துவங்கள் இருக்குது ஒரு பொருளினுடைய மருத்துவ குணங்கள் அதில் இருக்கும் செயற்கை கெமிக்கல் காம்போசிஷன் சொல்லுவாங்க ரசாயன கலைகள் எதுவோ அதை பொறுத்து தான் அதனுடைய மருத்துவ குணம் கூடும் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இதில் வந்து மேக்சிமம் ஆயில் தாங்க இந்த லவங்க பட்டையில் இருப்பது ஒரு ஆயில் ட்ரை ஆயில் எப்படி தேங்காயில் லிக்விடு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கோ அது மாதிரி இதில் ஒரு ஆயில் உண்டு அது ட்ரை ஃபார்மில் இருக்கும் மேக்சிமம் ஆயில் தான் சின்னாமிக்கு ஆயில் கைடே ஆயிரும்பா அறுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆயில் இருக்குது மேக்சிமம் இது வந்து உலர் எண்ணெய் பசை கொண்டது இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் ஆனால் அத்தனையும் மணியாக முக்கியமானதாக இருக்கும் மருத்துவ பணிகள் பயன்களில் கொஞ்சம் எண்ணிக்கையில் வேணால் சிறுசாக இருக்கலாம் மூணு நாலு தான் இருக்கும் ஆனால் மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்யும் முதலில் நாம் பார்க்கும்போது வயிற்று போக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வயிற்று போக்குங்கிறது என்ன சாப்பிட்ட உணவு ஒத்துக்கிடல அதான் வயிற்று போக்குன்னு பேர் வயிறு வந்து என்ன செய்யும்னா சில பொருளை சீரணிக்கும் சீரணிச்சு சீரணிக்க முடியாமல் போனால் பேதியில் போயிடும் சீரணிக்க ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சோன்னா வாந்தியை எடுத்து வெளியே தள்ளிடும் ஸோ வாந்தியும் பேதியும் உணவு இதை சீரணிக்க முடியலன்னு எடுத்த முடியும் ஒரு பொருள் சீரணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில விஷயங்கள் தேவைப்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வாய் வழியாக நம்ம ஒரு பொருளை சாப்பிட்டோம் அது உணவு கொள்ளல் வழியாக இறப்பையில் போயிடுச்சு ஸ்டொமக்குங்கிறது இட் இஸ் மென்ட் ஓன்லி ரைஸ் லைக் ஏ ரைஸ் கிரைண்டர் இந்த கிரைண்டர் வேலை தான் செய்யுது வேறு ஒரு ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் அற்புதமாக ஒன்றும் செய்யலை அது உள்ளே போகணுன்னா அரைக்குது அது நம்ம மாவாட்டுற மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதை அரைக்கின்ற பொழுது அதற்கு கொஞ்சம் உணவின் சார்ந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அறவிருக்கணும் நம்ம தகாத உணவுகள் கலர் பொடி அஜினா மோட்டா சில பொருள்களை ரசாயன சேர்ந்த பொருளெல்லாம் உள்ளே தள்ளிடுவோம் அப்போ வயிற்றுக்குள் கைசியல் அப்படின்னு ஒன்று சுரக்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அது கொஞ்சம் வீரியமானது நம் உடம்பில் சுரக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டு இந்த விரலில் இப்படி விட்டிங்கன்னா இது வழியாக ஓட்ட போடுறோம் விரலில் இப்படி விட்டிங்கன்னா இது வழியாக ஓட்ட போட்டுறோம் நம்ம உடம்பில் சுரந்து கொண்டிருக்கிற கைச்சியல் ஒரு ஆணியை போட்டால் கரைஞ்சிடும் இவ்வளோ வீரியத்தன்மை கொண்ட அமிலம் நம் வயிற்றில் சுரக்குது உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அமிலம் சுரக்குகின்ற ஒரே பகுதி வயிறு மட்டுமே அப்போ அது ஏன் சுரக்குதுன்னா உணவின் தன்மையை பொறுத்து அது சுரக்குது அது சுரக்கின்ற பொழுது இறப்பையின் உட்சுவர்களை பாதிக்கும் அரிக்கும் அப்போ அந்த உட்சுவர்கள் அப்படியே வெந்து வேக்காடாய் உரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்த ஹைச்சியல் அதை செய்யும் போது அது புது சுவர்கள் உற்பத்தி ஆகும் அப்போ புது சுவர்கள் உற்பத்தியாக கைச்சியல் அதை அரைக்க இது உற்பத்தியாக இது அரிக்க இதில் தோற்று போகும்போது ஆன்சர் வருது ஸோ இந்த செயல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த உணவின் செரிமானத்துக்கு இதுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லி சில உணவு பொருட்கள் இருக்கு அதில் லவங்கப்பட்டு இந்த லவங்கப்பட்டை என்ன செய்யும்னா உள்ள போன உடனே செரிமானத்துக்கு உதவி செய்யும் கைச்சியலை அதிகமாக சுரக்க விடாமல் 
இதுவே செரிமானத்துக்கு உதவி செய்யும் இப்போ உதாரணத்துக்கு லவங்கப்பட்ட எந்த உணவில் சேர்க்காங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி கறி பிரியாணியில் லவங்கப்பட்ட இருக்கும் வெஜிடபிள் பிரியாணி லவங்கப்பட்ட இருக்கும் ஸோ சாதாரண சோறாக்கி நம்ம மோர் ஊற்றியோ அல்லது சாம்பார் ரசம் ஊற்றி சாப்பிட்றதுல லவங்கப்பட்ட போடுறாங்களா இல்லை எந்த ஒரு பொருள் கடினமாக சீரணிப்பதற்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறதோ அந்த பொருளின் சீரணத்துக்கு லெகுவாகுவதற்காக இந்த லவங்கப்பட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா கரடு முரடான உணவு சாப்பிடும்போது அதற்கு ஈஸியாக இருக்கணும் வயிற்றில் போய் கைச்சியில் அதிகமாக சுரந்து புண்ணாயிரக்கூடாது அந்த மாதிரி இதை சேர்க்கணும் நல்லா பாருங்கள் பிரியாணிக்கு தயிர் பச்சடி வைப்பாங்க வெங்காயமும் தயிரும் போட்டு அது எப்படி ஒரு காம்பினேஷன் வந்தது ஏன் வேறு எதுவும் வச்சுருக்கலாம் ஒரு வடை செய்ய வச்சு சாப்பிட்லாம் ஒரு பக்கடா வச்சு சாப்பிட்லாம் சிப்ஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம் சேவ் வச்சு சாப்பிட்லாம் அதுக்கு தயிர் பச்சடின்னு கொண்டு வந்தாங்க அதாவது நம் முன்னோர்கள் வந்து ஒவ்வொரு உணவுக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் வைக்கும்போது அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து வைத்தார்கள் புளியோதரைக்கு தேங்காய் செல்லு தான் காம்பினேஷன் வேறு எதுவுமே சரியான காம்பினேஷன் கிடையாது புளியோதர புளிப்பு தேங்காய் செல் கசப்பு அந்த சுவைக்காக தான் அது பண்ணது அது மாதிரி இந்த வெங்காயம் தயிர் பச்சடி குடித்தோடனே அதில் ஒரு புளிப்பு ஆசிட்னாலே புளிப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புளிப்பு தான் அரிக்கும் அப்போ ஏற்கனவே ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் உள்ளே சுரக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த புளிப்பு சுவைகள் எல்லாம் உள்ளே போன உடனே செரிமானத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஸோ செரிமானம் அல்லது டிசென்ட்ரியாக இருந்தால் இந்த லவங்கப்பட்டைய வெந்நி எடுத்து தண்ணியில் கொதிக்க போட்டு டிகாசனாக்கி குடிக்கலாம் அடுத்து ஸ்டேம்பரிங் சொல்லுவாங்களே திக்கு வாய் ரொம்பா வாய் சின்ன பிள்ளைகள் அதிகமாக அது திக்கு வாய் வந்துடும் அது குறை சொல்லக்கூடாது அதை குணப்படுத்துறக்கூடிய வழியை பார்க்கணும் உனக்கு திக்கு வாயிடா சரியாக வராதுடான்னு சொல்லி அவனை லேபிள் குத்தி அவனை திக்கு வாயாகவே ஆக்கிடாதீங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க அந்த வகையில் இந்த லவங்கப்பட்டை உதவி செய்யும் இந்த லவங்கப்பட்டை வாயில் போட்டு நல்லா சுவைக்க சொல்லுங்க அது மாதிரி எழுத்துக்களில் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்துலாம் நிறையா இருக்குது நீ குரில் நெடில் அப்படிலாம் இருக்குது இப்போ ஆ ஆ அந்த நெடிலெல்லாம் நல்லா உச்சரிக்க சொல்லுங்க ஓ ஓ அப்படிங்கிறோம்லையா அந்த நெடில் எழுத்துக்களெல்லாம் இந்த லவங்கப்பட்டையை போட்டு மின்னிக்கிட்டே அந்த நெடில் உச்சரிப்பு உச்சரிக்க சொல்லுங்க இப்படி தொடர்ந்து செஞ்சிங்கன்னா அந்த உச்சரிப்புலேயே கொஞ்ச நாளில் திக்கு வாய்ப்பு கூட குணமாகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து புழு காய்ச்சல் குளிர் காய்ச்சல்லாம் வரும் அந்த ஓம வாட்டுருப்பாங்கள்ல ஓமம் லவங்கப்பட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு டிகாசன் எடுத்து அந்த விதைகளை போட்டு சாப்பிடலாம் அடுத்து முக்கியமான விஷயங்க அனைவருக்கும் தேவையான ஒன்று விந்து அணு அதிகரித்தல் இந்த குழந்தை பாக்கியத்துக்கு விந்து அணு ரொம்ப முக்கியம் கவுண்டிங் சொல்லுவாங்க ஆண்களை பொறுத்த மட்டில் விந்து அணு நல்லா இருக்கணும் வீரியம் இருக்கணும் வீரியம்னா அடி பாய்ச்சல் ஒரு அடி ரெண்டு அடி மூணு அடி நாலு அடி எட்டு அடி அடி துள்ளி விழணும் திருமுளறது எட்டு அடி விழுந்தா எண்பதும் பேர் வாய்ஸ் எண்பதும் பேர் ஒரு அடிக்கு இருபது வயசும் பேர் அந்த விந்து வந்து எந்த அளவுக்கு வீரியத்தோடு துள்ளி விழுதோ ஒரு அடிக்கு இருபது மூணு அடி விந்து விழுற மாதிரி வந்தால் அறுபது வயசு எம் நாலு அடி விழுந்தா எண்பது வயசு ஒரு அடி விழுந்தா இருபது வயசு ஸோ அந்த விந்தினுடைய வேகம் அந்த விந்தினோட கவுண்டிங் இதுக்கெல்லாம் லவங்கப்பட்டு ரொம்ப உதவும் அது எப்படி சாப்பிட்லாம் இரவில் பெட்டெல்லாம் விரிச்சுட்டு இரவு சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு தேங்காய் பால் எடுத்து அதில் லவங்கப்பட்டையை போட்டு காய்ச்சி ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டோம்னா விந்து கவுண்டிங் கூடும் அந்த உடல் உறவிலும் சுகம் ஏற்படும் தரமாக இருக்கும் எனவே லவங்கப்பட்டையை சரியாக உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் ஆரோக்கியம் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி நண்பர்களை மறக்காமல் ஆனந்த வாழ்வியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு